Bon matin à tous, ici Marise Loisel, kinésiologue chez Kinatex 1030. Aujourd'hui, on fait des étirements dynamiques et on va travailler aussi notre plancher pelvien avec des techniques hypopressives, donc des techniques qui sont faites pour diminuer la pression intra-abdominale. Donc, euh, j'accueille aujourd'hui toutes les euh, personnes et les euh, femmes pré-postpartum ou simplement si vous avez eu un enfant euh, dans le passé puis que vous voulez travailler votre plancher pelvien, c'est toujours une bonne chose à travailler, euh, même pour tout le monde, pour aller diminuer justement les pressions euh, au niveau de l'abdomen, puis euh, comme ça, éviter d'aller créer des diastases ou bien euh, on veut conserver un bon centre, une bonne unité centrale pour après, quand tu as une bonne base, tu peux aller mieux travailler euh, dans ton sport pour aller recruter les autres muscles. Donc, c'est vraiment la base de la base. Et en plus de ça, on fait un 2 pour 1 parce que ça va détendre aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok. Je vais mettre la musique. Donc, on va commencer avec des respirations juste pour s'ancrer un peu dans le plancher. Ce qui est super important ici, comme je répète à chaque fois, c'est d'aligner nos trois dômes. Okay? Premier dôme, on a notre plancher pelvien. Deuxième qu'on a, c'est notre diaphragme. Okay? Il vient englober le dessus de nos organes. Okay? Et on a notre tête. Trois dômes à aligner. Donc, on va plier un peu les genoux, on allonge la colonne, on vient faire un verrouillage plancher pelvien. Donc, on fait comme si euh, on a un petit bleuet dans le vagin, on veut tirer doucement. Sinon, tu peux penser à euh, comme si tu zippes un pantalon qui est serré. Okay? Tu veux vraiment y aller en montant, en allongeant la colonne. Les pieds la largeur des épaules, mets les deux bras devant, les épaules en arrière. Pousse les coudes de chaque côté, les pompes vers l'avant. On va prendre trois respirations ici. Puis je veux vraiment respirer à partir des côtés de mes côtes et non que mon ventre gonfle. Okay? C'est ce qu'on ce qu va travailler aujourd'hui, d'aller vraiment contrôler la région abdominale pour qu'il y ait le moins de pression possible vers le bas. Okay? Je veux allonger. Troisième respiration. Excellent. Donc là, si tu as un divan ou une chaise, je te conseille de l'utiliser pour l'exercice qu'on va faire. Donc, on va démarrer. Ça ici, si vous avez des douleurs au pubis, c'est excellent aussi. Donc, tu vas aller te placer en full squat. Ça peut être demi. Tu peux même avoir une chaise euh, en arrière si tu es euh, avancé. En, euh, en, en prépartum. Donc là, tu es ici, tu vas ouvrir les genoux. Tu vas aller mettre les deux mains. Full squat, étire, stretch, allonge la colonne. Donc ici, je vais aller retrouver un étirement de mes ischios et de mes épaules aussi. Je veux vraiment allonger le plus possible. On va répéter ça dix fois. Prêt? C'est parti. Donc si tu as des étourdissements, reste plus haute. Tu peux même mettre tes mains au mur pour aller chercher une extension dans les épaules. Il va. Et cinq. Le fait d'y aller vraiment dynamique, ça va aider à améliorer la flexibilité dans les... la flexibilité et la mobilité. Mais ce qui est le plus important, c'est de contrôler son plancher pelvien. Donc, tu veux toujours avoir un maintien qui s'en va, qui allonge ta colonne jusqu'à la tête. Là, j'ai perdu le compte. <rire> 8, on va dire 9. Et 10. On va aller se, se placer les deux coudes sur notre table ou notre divan, peu importe la hauteur qui vous, euh, qui vous convient. Ce que je vais aller chercher, c'est vraiment une ligne qui va tirer de mon coccyx, tirer de ma tête. Donc, je mets mes coudes parallèles devant moi, mes épaules en arrière. Je plie un peu les genoux. Je prends trois respirations ici. 
Puis à chaque expiration, je pars de mon plancher pelvien puis j'allonge la colonne. Si ça force, c'est que tu ne le fais pas bien. Tu veux vraiment y aller dans un maintien plus que de contracter fort. C'est très actif comme position, mais en même temps, on n'est pas à un maximum de contraction. Dernière respiration. Excellent! On va réduire. On va répéter ça trois fois. Donc, un. Deux. Ça, c'est super bon pour ceux qui pratiquent aussi l'haltérophilie ou ceux qui, euh, qui s'entraînent. Tu vas aller pratiquer ta flexibilité dans le full squat. Si tu n'es pas capable d'aller jusqu'en bas, c'est pas grave. Reste en haut. Puis l'important, c'est vraiment d'avoir un beau dos droit. Si tu vois que tu es rendu comme ça en bas, Vas-y pas, ça sert à rien. Okay. Et on reste. On va aller déposer les coudes sur la table. Allonge la colonne. Trois respirations ici. Mais si l'exercice est trop difficile pour ce que tes abdominaux profonds peuvent faire, tu y vas à l'option 2. Okay? Donc l'option 2, c'est à quatre pattes. Tu vas te concentrer à allonger la colonne. Et dans cette position-là, tu vas aller lever une jambe, si tout va bien. Tu lèves sur le côté, travailler les fessiers. Donc les côtés en abduction, côté. Reviens. Si ça, c'est trop, bien là, fais-le sur le côté, fais juste ouvrir la jambe, mais comme ça, ici. OK? Donc, on y va. C'est parti. Fais 10 de chaque côté. 2. Trois. Six. 
Pferd? Wird. Neff. Ich es. Excellent. Donc on va aller se placer ici. En maya, ici, les pieds au sol, quatre pattes, allonge la colonne, prends trois respirations. Rappelle-toi que tu veux toujours faire ta respiration vraiment à partir des côtés. Okay. On reprend. Deuxième série, on va faire trois fois total. Vous êtes prêts? Donc, je vous rappelle, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez faire la même chose ou modifier à quatre pattes. Bouge la jambe sur le côté. C'est parti! Un. Quatre, on barre jamais les coudes. Cinq. Yes. On lâche pas. Ouh. Sept. Huit. On y va à quatre pattes. Allonge la colonne. Là, mes mains sont vers une vers l'autre. Je pousse dans mes, dans mes, euh, mais j'ai elbow, dans mes coudes de chaque côté. Trois respirations ici. Allonge la colonne. Travaille les épaules. On va les recommencer une dernière fois. Prends l'option qui te convient le mieux. Si tu es trop fatigué ou tu te sens pas bien, prends une pause. C'est parti. On lâche pas. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Ouh! Et dix. Aïe, aïe, aïe! On y va! Trois respirations ici. Garde tes orteils vers toi pour aller stimuler le plancher pelvien. On va aller maintenant avec Superman, mais en diagonale. Après ça, on va aller s'installer pour aller étirer tous les côtés des côtes dans le dos. C'est vraiment bien celle-là. Donc là, on va se placer à quatre pattes. 
Saint Fortin, mes genoux sont en dessous de mes hanches, mes mains en dessous de mes épaules. Je garde toujours, encore une fois, mes abdos profonds engagés. Je veux pas que ça gonfle. C'est un bon indicateur que ça marche pas. Alors, ce que tu fais, tu vas aller démarrer quatre pattes, tu vas aller coller plus tes mains plus proches, tu vas allonger une jambe en diagonale, tu vas aller chercher, oh, je suis trop pas du mur, tu vas aller chercher la diagonale et tu vas aller allonger aussi en diagonale, je vais aller vraiment étirer. Okay? Donc tu pars, lève la jambe. Lève la main opposée et tu t'en vas te placer pour aller tirer tout le côté. Ça se peut que tu ne te rentres pas jusqu'en arrière. Le but, c'est vraiment d'aller chercher l'étirement dans le haut. Donc, tu peux te prendre un petit bloc ou une chaise pour le faire aussi. Donc, on y va. Et allonge diagonale. Pousse. On veut chercher l'extension. Allonge. Et reviens et tire. Pousse la diagonale. Et tire. Pousse. On fait ça dix fois. De ressentir que ça l'engage plus ton, ton euh, fessier moyen sur le côté de la fesse. OK? Allonge. Et tire. Allonge. Et tire. Reste en contrôle. Tu peux le faire rapidement. Et vite. Et 10. Ça va être installé dans la pose de l'enfant. Ouvre les genoux, les pieds collés. Allonge. Tu peux toujours te mettre un bloc ou une chaise pour ta côté dessus. On va reprendre de l'autre côté. Donc, démarre quatre pattes. Tu vas aller en diagonale. Et allonge. Amen. Et tire. Et commence. Et quatre. Et cinq. Va chercher dans ta main droite, quand tu recules à droite, tu vas aller étirer le plus loin possible avec ta main. On lâche pas. Garde toujours ton plancher pelvien actif. Allonge la colonne. Excellent, on lâche pas. Et on va se placer dans la position de l'enfant. Les pieds collés ensemble, les genoux ouverts. Allonge les bras, garde une pression dans les mains. Trois respirations ici. On continue. Dernière respiration. Et on reprend avec la gauche. Allons, je vais chercher loin. Quatre à 
Assure-toi de revenir au-dessus de tes genoux. Tu ne veux pas rester en arrière. Donc, tu veux retrouver ta belle table du début. On va se placer dans la pose de l'enfant. de l'autre côté avec la droite et j'étire à droite je vais chercher loin continue comme ça et quatre et cinq dans ton ventre. Donc, le nombril devrait allonger vers le haut. Super! On passe au prochain exercice. Donc, on va se placer sur le côté. Tout décoiffé. Sur le côté, tu vas aller euh, t'asseoir, le genou est devant, l'autre jambe va venir s'allonger. Tu vas partir la main un peu plus loin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller monter sur ton genou en allongeant la hanche vers l'avant, de sorte qu'on fait une planche latérale. On va aller étirer la diagonale encore une fois. Donc, ce que tu fais avec ta pompe, tu pousses vers le haut. Ton talon, tu pousses vers le bas. Donc, on y va. Donc, on vient aller aussi étirer les hanches quand on revient. Et hop! Deux. Utilise vraiment ta hanche pour pousser dans le plancher ici. Donc, c'est pas mon bras qui me pousse, c'est vraiment mes fessiers qui travaillent pour aller lever, chercher la diagonale. Respire, étire tout le côté, ça fait du bien. Excellent! 
on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on part assis sur la hanche, mes genoux sont en avant de moi, ma main est plus loin de moi. Je vais aller pousser dans ma jambe qui est au sol pour lever la hanche, pousse les hanches en avant et étire tout le côté avec la paume dans les airs, mon talon qui pointe vers l'autre côté opposé. Deux. Allonge. Trois. Quatre. On vient libérer toutes les tensions qui sont dans les côtés des côtes, les grands dorsaux, les obliques. Et chercher une belle diagonale. On aligne. On va rester maintenant le prochain dans la position. Hop, tiens la diagonale. Trois respirations ici. Excellent. On reprend de l'autre côté. Donc, je suis assise sur mes hanches. Mes genoux devant. Allonge le bras, plie et on y va. Hop! Donc on inspire, expire. Dernier, on reste. Hop! Trois respirations ici. Super! L'autre côté. Donc, on part. Les genoux devant moi. Allonge. Et hop! Pousse dans la jambe qui est au sol pour te monter. Inspire et expire. On pousse. Inspire. Expire. Chaque expiration, tu viens un peu plus grand, un peu plus grande. Super! De l'autre côté, on va changer d'exercice. Donc, ce qu'on va faire ici... Je vais me garder mon micro. On va aller travailler les fessiers encore une fois. Tu vas aller coller tes pieds ensemble, ouvrir les genoux. Un coup que tu es là, je n'ai pas bougé mes hanches, je n'ai pas basculé vers l'arrière. Je reste devant moi, j'ouvre les genoux et j'allonge la jambe. Je garde toujours mon bassin neutre. On y va, donc on va en faire 10 de chaque côté. Et 1. Serre les fesses. Allonge la colonne toujours, mes hanches sont stables. 
Un dernier. Hop, descend. Allonge la colonne. Le plancher pelvien, c'est la base de la posture, de l'équilibre, de la force, de tout. On a besoin d'avoir une bonne base. C'est comme avoir des murs, un toit, mais sans fondation. On reprend du début. On y va. Et ouvre. Hop. Descend. Ramène. Deux. Trois. débloquer le diaphragme. Prends vraiment des bonnes respirations à ce niveau-là. On reprend une dernière fois. Ouvre. Hop. Descend. Ramène. Hop. Descend. Ramène. Après ça, il nous reste juste un dernier exercice. Ouvre, hop, descend, ramène. Ouvre, hop, descend, ramène. Ouvre, hop, descend, ramène. Ouvre, hop. Lâche pas. Contracte les fessiers. Garde tes hanches vers l'avant. Hop, descend, ramène. Ouvre, hop. Bonus. Super, on allonge. Garde toujours ton côté qui est au sol engagé. Tu veux l'allonger le plus possible. Prends trois respirations. Thank you. 
les diètes bonnes. Donc, j'ai 190 degrés. 90 degrés ici, 90 degrés en bas. Tu vas aller allonger une jambe et tu ramènes. Ce qu'on veut, c'est de garder vraiment toujours un ventre qui est flat. Qui est vraiment comme si mes abdominaux, ils veulent élargir mon corps de chaque côté. Et non, ben, ils veulent allonger en hauteur. Et non, aller gonfler pour faire l'exercice. OK? Tu veux éviter d'avoir de la pression à ce niveau-là. Donc, un coup que ça fonctionne, tu peux même mettre tes mains sur tes crêtes, euh, ben, sur tes épines iliaques, les deux petits points en avant. Mets tes pompes dessus. Assure-toi que ton, ton euh, pelvis est neutre. OK? Tes hanches sont neutres. Allonge. Ramène. Tu peux faire les pieds au sol. Tu peux aussi faire les pieds sur un divan, puis juste lever une jambe. Pratique cette position-là. Place les deux bras devant toi. Puis à chaque expiration, c'est là que tu vas aller pousser ton talon. Donc, inspire. Expire.
va aller allonger les deux jambes. Ah, des bonnes respirations. Et là, on va garder la largeur des épaules. Lève les orteils, pousse les talons, lève les genoux un peu. Puis là, tu vas mettre tes deux paumes sur tes épines iliaques. Sans que ton bassin est vraiment neutre. Donc, tu ne devrais pas être penché en haut, penché en bas. Tu veux allonger la colonne à partir de là. C'est ton centre. Allez poser tes deux bras devant toi. Pousse les épaules dans le plancher. Et pousse les coudes de chaque côté. Tes paumes vers le haut. Et à chaque expiration, tu vas sentir un petit fil qui te tire. poser les deux mains de chaque côté des côtes dans le bas des côtes. Tu vas l'appuyer un peu doucement. Et là, tu vas aller à chaque inspiration, inspirer contre tes mains. Sentir tes mains de chaque côté s'étirer. Tes, euh, tes doigts dans ton dos devraient s'éloigner. Donc, on y va. Inspire. La première étape dans l'expiration, c'est le plancher pelvien qui va venir monter. Le diaphragme suit tranquillement. Relâche tout. Donne le temps à ton corps de récupérer. sur le côté. C'est inconfortable. On va se lever tranquillement en position assise. Des choses particulières, 
Euh, si vous vous êtes senti euh, d'une telle façon, faites juste me le dire. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé. Ça me fait plaisir de répondre à toutes, toutes vos questions. Puis, euh, si jamais, euh, donc c'est ça, vous n'êtes pas supposé jamais vous sentir euh, étourdi ou si vous avez des conditions spéciales, ça va me faire plaisir de les adapter. Donc, aujourd'hui, j'adaptais un petit peu pour euh, tous ceux qui veulent travailler de un, leur euh, flexibilité, mais aussi leur posture. Puis euh, aussi, bien, évidemment, je trouve ça dommage pour euh, les femmes enceintes en ce moment. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas euh, les mêmes conditions, les mêmes, euh, les mêmes services qu'à l'habitude. Il n'y a pas les cours euh, prépartum. Il euh, y en a beaucoup qui sont annulés. Donc, euh, je vous invite à euh, le faire. Si vous avez des conditions spécifiques, écrivez-moi. Je vais pouvoir mieux vous guider si vous avez des questions à ce niveau-là. Puis, euh, sinon, ben, on se voit demain. Demain, ça va être un workout un petit peu plus intense. Donc, euh, pour travailler notre cardio, muscu, c'est super bon de le travailler. Donc, euh, demain à 11h, euh, on va se voir. Jeudi, c'est un Qigong pour aller nous détendre. Qigong, méditation. Vendredi, on fait un petit spécial entraînement avec une chaise. Ça va être vraiment cool. Donc, euh, passez une super belle journée, tout le monde. Encore un beau soleil. On en profite. Et on se voit demain. Marie-Soiselle, qui n'a texte 10-30.